வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் தனசேகர் பேசுகிறேன் எஸ் சைல்ட் கேர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லா வாசலுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்க நம்மளுடைய சேனலில் குழந்தைகளோட உடல் நலன் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றத வந்து இதுக்கு மேலே வந்து அதிகமாக யாராவது சொல்லுவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாதுங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம வந்து பேசுகிறது வந்து நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு எவ்வளோ பயன்பாடாக இருக்குன்றது தான் முக்கியம் இதற்கான கூற்று மற்றும் சான்று இதுக்கு கீழே நீங்கள் எழுதுகிற கமெண்ட்ஸ் தான் அந்த கமெண்ட்ஸை மட்டும் தொடர்ந்து எழுதிகிட்டே இருங்க அதே மாதிரி நம்மளுடைய எஸ்எஸ் சேல்கர் இங்கிலீஷ் சேனலும் இருக்குது ஸோ இதே விஷயத்தை இங்கிலீஷ் சேனலையும் பார்க்க விரும்புகிறவங்க கட்டாயம் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பேச போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் என்ன மருந்துகள் குழந்தைகளுக்கு அவசியமாக பேரண்ட்ஸ் எப்பவும் வச்சிருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி தான் நீங்கள் பேச போகிறோம் முத விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பாராசெட்டமால்னு சொல்லக்கூடிய காய்ச்சலுக்கான மருந்து தான் முதல்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மருந்து ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பாதி நேரம் குழந்தைங்களை வந்து அர்த்த ராத்திரியாக இருக்கட்டும் இல்லை பட்ட பகலாக இருக்கட்டும் எப்போவுமே குழந்தைங்களை வந்து பெற்றோர்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிகிட்டு வர்றது முக்கியமான விஷயம் காய்ச்சலுக்காக தான் ஸோ இந்த காய்ச்சலுக்காக என்ன விதமான மருந்துகள் இருக்குன்றத முதல்ல பார்ப்போம் பாராசெட்டமால் மருந்து தான் ரொம்ப ரொம்ப காமனான மருந்து இதில் வந்து பல விதமான பிராண்ட்கள் இருக்குது எந்த பிராண்ட் உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு சொல்கிறாரோ அந்த மருந்தோட பிராண்டை கட்டாயமாக வீட்டில் வச்சுருக்கணும் எல்லோரும் கேட்குற ஒரே கேள்வி சார் ஒரு பாட்டிலில் திறந்த பிறகு எவ்வளோ நாள் பத்திரமாக வச்சுக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பாட்டிலில் திறக்கிற தேதி எழுதி வச்சுருங்க திறந்த பிறகு ஒரு மாதத்துக்குள்ளார அந்த பாட்டிலை நீங்கள் பயன்படுத்திடணும் ஒரு பாட்டில் முப்பத்தஞ்சு ரூபா மேக்ஸிமம் நாற்பது ரூபா இருக்குங்க ரெண்டு பாட்டிலாக வாங்கி வைங்க தப்பி தவறி ஒரு பாட்டிலை திறந்துருந்தாலும் அவசரத்துக்கு திறக்காது இன்னொரு பாட்டில் இருக்குது எப்பவும் நல்லது தானே ஸோ தப்பு கிடையாது ஸோ இப்போ இந்த பாட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா பாராசிட்டமாலில் மொத்தம் மூணு வகை இருக்குங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எனக்கு கேட்டிங்கன்னா பாராசிட்டமால் ட்ராப்ஸ் அதாவது சொட்டு மருந்து நிறையா பெற்றோர்களுக்கு சொட்டு மருந்தும் சிறப்புக்கும் வித்தியாசம் தெரியறது கிடையாது என்ன சார் காரணம் சொட்டு மருந்துக்கும் சிறப்புக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சொட்டு மருந்து அப்படின்றது ஒரு சொட்டுக்கு ரொம்ப அதிகப்படியான கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கக்கூடியது தான் சொட்டு மருந்து சார் சொட்டு மருந்து பெரிய பிள்ளைங்களுக்கு பயன்படுத்தலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா தேவைப்படாது அதே மாதிரி சிறப்பை குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கூடாது ஸோ சொட்டு மருந்து பொதுவாக ஒரு வயசு வரைக்கும் தேவைப்படும் அதாவது நான் சொல்கிறது பாராசிட்டமால் சொட்டு மருந்தை பற்றி ஒரு வயசுக்கு மேலே அஞ்சு வயசுக்கு குறைவாக குழந்தைக்கு எடை எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பாராசிட்டமால் சிறப் தேவைப்படும் ஸோ ஒரு ஸ்பூனில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது அஞ்சு எம்எல்லுக்கு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு மில்லிகிராம் அப்படின்றது அரசு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவு அதனால தான் ஒவ்வொரு மருந்தும் எந்த பிராண்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணாலும் அதே அளவு தான் இந்தியா பூரா எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் ஸோ பாராசிட்டமால் மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் சொட்டு மருந்தை பற்றி பேசணும் அப்படின்னிங்கன்னா ஒரு எம்எல் அதாவது ஒரு எம்எல்ன்றது ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பத்து சொட்டு இருக்கும் அந்த பத்து சொட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு மில்லிகிராம் இருக்கும் ஸோ நூறு மில்லிகிராம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தில் ஒரு சொட்டு அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா கூட அதில் பத்து மில்லிகிராம் கூட போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அதே சமயம் மூணாவது கேட்டகரி மருந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பாராசிட்டமாலில் இரநூத்தி ஐம்பது மில்லிகிராம் அந்த எம்எல் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது மில்லிகிராம் வந்து அதில் அளவு இருக்கும் இந்த அளவுக்குள்ளே நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் குழந்தைக்கு டாக்டருக்கு முன்னாடி எவ்வளோ சொல்லியிருக்காரு எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்து நிர்ணயித்து கரெக்டாக கொடுக்க வேண்டியது உங்கள் வேலை இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா பாட்டிலோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அளவு யூஸில் போட்டிருக்கோம் இந்த வயசுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ இந்த பாராசிட்டமால் மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எடை பொறுத்து தான் அளவை தவிர வயசு பொறுத்து அளவு கிடையாது ஸோ குழந்தைங்க வந்து நாலு வயசு குழந்த கொஞ்சம் மெல்லிசாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு டோஸு அதே நாலு வயசு குழந்த கொஞ்சம் எடை அதிகமாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு டோஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக வந்து பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ மருந்துகளை வச்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை இந்த பாராசிட்டமால் மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப காமனாக மருத்துவத்துறையில் அதிகப்படியான டோஸ் அதாவது ஓவர் டோஸ் கொடுக்கறது பாராசிட்டமால் மருந்தில் தான் ஸோ இந்தியாவில் நிறைய குழந்தைங்க அதாவது மருந்துன்னு சொன்ன உடனே எல்லாருமே கேட்குறது அடுத்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் பட் நல்ல விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் எவ்வளோ மருந்து கொடுத்தாலும் எல்லாருக்கும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பார்க்குறது கிடையாது பட் ஆனால் சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னு வந்த பிறகு எந்த மருந்துக்கு சார் அதிகமாக சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பார்ப்பீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அது பாராசிட்டமாலுக்கு தான் ஏன்னா நிறைய
பார்த்தீங்கன்னா ஓஆர்எஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இது வந்து இப்போ பேக்கெட் ரூபத்தில் கிடைக்கிது என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷனும் பேக்கெட்டில் இருக்கிற ஓஆர்எஸ் வாங்கிறது தான் அதை வாங்கி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப மாதிரி கலந்து அதை வந்து கொடுத்து பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு நீரிழப்பு குறையும் வயிற்றுப்போக்கும் அல்லது வாந்தியும் எதனால் வரக்கூடிய நீரிழப்பு குறையும் ஓஆர்எஸ் ஒரு ஆக்சுவல் மருந்து கிடையாது ஆனால் நீங்கள் நடக்கிறதுக்கு கைத்தடி மாதிரி நோயுற்ற சமயம் உடல் சீக்கிரமாக செரிமானம் செய்யக்கூடிய சர்க்கரை அளவு போதுமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விதமான உப்பு கரைசல் நீர் தான் ஓஆர்எஸ் ஸோ இது ரெண்டாவது மூணாவது விஷயம் பொதுவாகவே குழந்தைங்களுக்கு விடக்கூடிய அடி தலையில் படக்கூடிய காயங்கள் மற்றும் பெட்டுகள் அந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கும் ஐஸ் பேக்கும் பிளாஸ்டோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வீட்டில் ஐஸ் பேக்கும் பிளாஸ்டோ வைக்கிறது கட்டாயமாக அவசியமாக தேவை நான்காவது விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து வெட்டு காயம் வர்றதுனால பிளாஸ்டர் ரொம்ப முக்கியமாக வச்சுக்கணும் ப்ளஸ் அஞ்சாவது விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பூச்சிக்கடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அலர்ஜி மற்றும் பூச்சிக்கடி வந்தாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஆயின்மெண்ட்டோ பூச்சிக்கடிக்கான சிறப்போ முன்னாடியே டாக்டர்கிட்ட கேட்டு வீட்டில் ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த தொந்தரவே கிடையாது பயம் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கலாம் ஸோ இது அஞ்சாவது விஷயம் இது இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மருந்துகளில் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் குழந்தையோட மருந்தை எடுத்து பத்திரமாக ஒரு ஓரமாக வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த குழந்தையை அதை குடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி உங்கள் மருந்து இன்றைக்கி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் மருந்துகள் உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அது சர்க்கரை நோய்க்காக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு பிபிக்காக இருக்கலாம் அந்த மருந்துகளை குழந்தை தெரியாமல் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டா அதனால் பெரிய 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 பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகன்றதை மறந்துடாதீங்க ஸோ மருந்து தேவைக்கு ஒரு பக்கம் தேவை இல்லாதது ஒரு பக்கம் இதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனை மறுபக்கம் அப்படின்னு வீட்டில் நம்ம தேவைக்குன்னு வச்சுருக்க விஷயங்களை பத்திரமா கண்ணில் படுற இடத்துல வச்சுக்கிறது நல்லது எவ்வளோ முக்கியம் மருந்தோ அதே சமயம் சில மற்ற விஷயங்களை பற்றி இன்றைக்கி நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களோட செல்ஃபோன் பயன்பாடு இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் ரொம்ப ஒரு பேய் வேகத்தில் உக்கரமாக போயிட்டுருக்கு எல்லாத்துக்கும் செல்ஃபோன் 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 அந்த பழக்கத்தை முக்கியமாக நீங்கள் தவிர்க்க முயற்சி பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் பொதுவாக உணவு சமயத்தில் செல்ஃபோன் பயன்படுத்துகிற தயவுசெய்து தவிருங்க இது மட்டுமல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு நல்ல பழக்க வழக்கங்களை பெற்றோர்களே சொல்லித்தர மறக்காதீங்க இன்றைக்கி மரியாதைன்றதும் அன்புன்றதும் பாசம்ன்றதும் கூட்டுறவுன்னு சொல்கிறதும் சேர்ந்து விளையாடுறதுன்னு சொல்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் உன்னிப்பாக பாருங்கள் உங்கள் காலகட்டத்தில் நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ அனுபவிச்சிங்களோ இந்த காலகட்டத்தில் குழந்தைங்க அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுல இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் குழந்தைகளுக்கு நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவு கொடுங்க எல்லா உணவுகளையும் கொடுங்க கொடுக்கக்கூடாத உணவுன்னு எதுவும் கிடையாது உப்பு அளவு மற்றும் சர்க்கரை அளவு கொஞ்சம் உற்று கவனிங்க தேவைக்கு அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து குழந்தைங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக மாறும் நாலாவது விஷயம் எடை எடை உயரம் இந்த ரெண்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்க பேரண்ட்ஸோடு வர்றப்போ பெற்றோர்கள் இல்லை எல்லாருமே சொல்கிறது தான் விஷயம் சார் குழந்தை நல்லா இருக்குது சார் குழந்தை நல்லா இருக்குது சார் டாக்டர் எதுவும் வேண்டாம்னு சொல்கிறது எதுவும் வேண்டாம்னு சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட எடை மற்றும் உயரத்தை பார்க்குறதுக்குன்னு ஒரு சார்ட் ஒன்று இருக்குது இந்த சார்ட்டை கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த சார்ட்டுக்குள்ளே உங்கள் குழந்தையோட எடையும் உயரமும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடையும் இல்லை இந்த உயரமும் இல்லை ஆனால் என் குழந்தை ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த சார்ட்டு தேவை இந்த சார்ட் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பின்ன காலத்தில் குழந்தையோட வளர்ச்சி எந்த விதத்துலேயும் போகக்கூடாது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எதை இழந்தாலும் இழக்கலாம் நேரத்தை இழக்கக்கூடாது நேரத்தை இழந்தீங்க அப்படின்னா திரும்ப வரப்போகிறது கிடையாது கடைசியான விஷயம் மற்றும் முக்கியமான விஷயம் குழந்தைங்களோட தூக்கம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய குழந்தைங்க அப்பா அம்மா ஆஃபீஸ்லேருந்து வர்றதுக்காக பதினோரு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் முடிச்சுருக்காங்க காலையில் ரொம்ப லேட்டாக எழுந்துக்கிறாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு ருட்டீனே பழகிறது கிடையாது அவங்க சாப்பிட்ற நேரமாக இருக்கட்டும் காலையில் காலையில் ஒன்றுமே இல்லை குழந்தைங்க பாத்ரூம் போகிறது கூட நேரம் இல்லை அறக்க பறக்க அறக்க பறக்க மறுபடியும் <laughs> மறக்காதீங்க அப்பதான் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்க முடியும் அந்த சந்தோஷத்தையும் நம்ம உலகம் பூரா எல்லாருக்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்க முடியும் அதுவரை உங்களிடம் நன்றி குறி வைப்பது உங்கள் டாக்டர் தனசேகர்